আসসালামু আলাইকুম মুক্ত শিক্ষাঙ্গন ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে কোনের ধারণা নিয়ে আলোচনা করা আমরা ক্লাস সিক্স সেভেন এইট নাইন এ কিংবা ক্লাস ফাইভ থেকে পড়ে আসছি কোন কাকে বলে ঠিক আছে তাহলে কোন নিয়ে আবার কেন আলোচনা আমরা কোন নিয়ে আলোচনা করবো একটা বিশেষ কেসের জন্য ঠিক আছে আগে একটু দেখে নিই যে আমরা কিভাবে পড়ে এসেছি আর আরেকটু ডিপলি কিভাবে পড়লে আমাদের জন্য ভালো হইতো প্রথমে সংজ্ঞাটা দেখি সেটা হচ্ছে সমতলে দুইটি রশ্মির প্রান্তবিন্দু একই হলে কোন তৈরি হয় যেমন আমি প্রথম একটা চিত্র চিত্র এখানে এঁকেছি সেটা হচ্ছে ওপি আর ওকিউ দুইটা রশ্মি সেটা ও বিন্দুতে মিলিত হয়েছে সুতরাং এখানে কোন উৎপন্ন হয়েছে ঠিক আছে এখানে একটা বিষয় মাঝে মাঝে দেখা যায় যে বলা হয় যে কোনের অন্তর্ভাগ কোনের বহির্ভাগ কোনের অন্তর্ভাগ বলতে বোঝায় যে দুইটা রশ্মি দ্বারা কোন তৈরি হয়েছে সেই দুইটা রশ্মির মধ্যবর্তী যত পয়েন্ট থাকে বা বিন্দু থাকে সেগুলোকে বলা হয় হচ্ছে কোনের অন্তর্ভাগ আর ওর বাইরের গুলো বহির্ভাগ তার মানে এই পয়েন্ট সকলগুলো অন্তর্ভাগ এবং এর বাইরে যদি পয়েন্ট থাকে এগুলোকে বহির্ভাগ বলে ঠিক আছে মাঝে মাঝে এগুলো দেখা যায় তো যাই হোক এখানে কোন তৈরি হয়েছে ও বিন্দুতে কোনের নাম কি ও কোন বা পিও কিউ কোন এখানে একটা দেখা যাচ্ছে এখানে দ্বিতীয় চিত্রটা সেটা হচ্ছে দুইটা রশ্মি একটা বিন্দুতে মিলিত হয়েছে তাহলে এখান থেকে উৎপন্ন হয়েছিল দেখা যাচ্ছে এখান থেকে উৎপন্ন হয়েছে দুইটা রশ্মি আর এখানে দুইটা রশ্মি মিলিত হয়েছে সেখানেও কোন উৎপন্ন হয়েছে আবার আরেকটা কেস হতে পারে সেটা হচ্ছে দুইটা রশ্মি পরস্পর পরস্পরকে ছেদ করলেও কোন উৎপন্ন হয় এই যে এখানে এ একটা রশ্মি এ একটা রশ্মি পরস্পর ছেদ করছে এখানে কোন উৎপন্ন হয়েছে এ পাশে একটা এই কোনটা হয়েছে তারপরে এ পাশে হয়েছে একটা কোন এখানে একটা কোন উৎপন্ন হয়েছে তার মানে অনেকগুলো কোন উৎপন্ন হয়েছে তাহলে আমরা যেটা পড়েছি সেটা দেখলাম হচ্ছে দুইটা রশ্মি কোথাও মিলিত হোক বা কোনো একটা পয়েন্ট থেকে উৎপন্ন হোক বা তারা দুইটা রশ্মি পরস্পর পরস্পরকে সেদ করুক যে কোনো সিনারিওর ক্ষেত্রেই কোনো উৎপন্ন হয় এটা আমরা পড়ে এসেছি তো এবার আমরা স্পেশাল পদ্ধতিতে কোন উৎপন্ন কিভাবে হয়ে হয় সেটা দেখব স্পেশাল পদ্ধতি বলতে আমি বোঝাচ্ছি হচ্ছে ভেক্টর পদ্ধতি ভেক্টর পদ্ধতি আমরা অজান্তেই ব্যবহার করে থাকি আমরা ব্যবহার করে এসছি কিন্তু জানি না যে এটা ভেক্টর পদ্ধতি আমরা ভেক্টর পদ্ধতি নিয়ে প্রথমে আলোচনা করব তারপরে দেখব কোথায় কোথায় আমরা এই পদ্ধতি ব্যবহার করে এসেছি এখানে দুইটা রশ্মি নিয়েছি আমি ওপি ও কিউ এই দুইটা রশ্মির কোনো কানেকশন নাই মানে কোনো মিলিত পয়েন্ট নাই আমরা কোন উৎপন্ন যে জেনারেল পদ্ধতি ছিল সেটা দেখেছি যে রশ্মি দুইটা একই পয়েন্টে মিলিত হতে হবে কিংবা একই পয়েন্ট থেকে উৎপন্ন হতে হবে বা সেট করতে হবে এই তিনটা কেসের একটি কেসও এখানে প্রযোজ্য নয় আসলে দুইটার ভিতর কোনো কানেকশন নাই তাহলে কি এখানে কোন উৎপন্ন হয়েছে আমার কোশ্চেন এটা অনেকেই বলবে যে এখানে কোন উৎপন্ন হয়নি কিন্তু যারা ভেক্টর পদ্ধতি বিশদভাবে জানে বা বুঝেছে তারা বলবে যে হ্যাঁ এখানে কোন উৎপন্ন হয়েছে তো আমরা ভেক্টর পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব ভেক্টর পদ্ধতির কোন উৎপন্ন করার ব্যাপারটা হচ্ছে দুইটা রশ্মির যে কোনো একটা রশ্মিকে স্থির রাখতে হবে তার পজিশনে আমি আমার সুবিধার্থে ওপি রশ্মিকে তার নিজ পজিশনে স্থির রাখলাম ও কিউ এই রশ্মিটাকে সমান্তরালে ওপরে নিচে সামনে পিছনে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব দিক অপরিবর্তিত রেখে কথা হচ্ছে দিক অপরিবর্তিত রেখে সমান্তরালে কোনো একটা রশ্মিকে সামনে পিছনে উপরে নিচে স্থানান্তর করা সম্ভব এই ব্যাপারটা আগে বুঝতে হবে স্থানান্তর প্রক্রিয়াটা সাপোজ এ বি একটা রশ্মি আছে এখানে এই এ বি রশ্মিটাকে আমরা সামনে নিয়ে যেতে পারব সমান্তরালে কন্ডিশন দিক অপরিবর্তিত এই যে দিক এটাকে ঠিক সেম রেখে আমি এই এ বি রশ্মিটাকে এখানে লিখতে পারি কোনো সমস্যা নাই ভেক্টর পদ্ধতিতে এটাকে পিছনে আনতে পারি এই যে এটা ছিল এটাকে পিছিয়ে আনতে পারি আমরা এই যে এ বি তবে মান ঠিক রাখতে হবে দিক অপরিবর্তিত থাকতে হবে মান ঠিক রাখতে হবে তার মানে মান বলতে বোঝাচ্ছি এ বি যতটুকু দৈর্ঘ্য ঠিক ততটুকু দৈর্ঘ্য এখানে আঁকতে হবে এবং দিক অপরিবর্তিত রাখতে হবে মান বলতে বোঝায় যে দৈর্ঘ্য ওই রেখা বা ওই রশ্মির দৈর্ঘ্য যতটুকু ততটুকুই হচ্ছে মান তাহলে আমি এখানে বড় করে আঁকতে পারছি না বা এ সমান করে বারবার আঁকতে পারছি না আর হাতের আন্দাজে মাপাও এত মানে আঁকা এত সোজা কথা না ধরে নেওয়া যাক যে এ বির সমান করে আমি এখানে আঁকছি ঠিক আছে তাহলে এ বি রশ্মিকে আমি সামনে নিয়ে গেলাম পিছিয়ে নিয়ে আসলাম কোনো সমস্যা নাই ভেক্টর পদ্ধতিতে এটাও সম্ভব এ বি রশ্মিকে তার মান ঠিক রেখে এবং দিক অপরিবর্তিত রেখে উপরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব সমান্তরালে এইভাবে 
এইভাবে আঁকা সম্ভব অর্থাৎ এবিকে একটু উপরে তোলা যায় আবার এটাকে একটু নিচে আনা যাবে কোনো সমস্যা নাই এবি তাহলে এটাই স্থানান্তর প্রক্রিয়া যে কোন একটা রশ্মিকে দিক অপরিবর্তিত রেখে একই ডিরেকশন রাখতে হবে এই যে বিয়ের ডিরেকশন এই যে দিক আমি কোনো চেঞ্জ করি না এই দিকে ডান দিকেই সেটাই আমি করেছি বারবার এখানেও 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 কোনো চেঞ্জ নাই এবং সব সময় সামনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব পিছিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব উপরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নিচে নিয়ে আসা সম্ভব কথা হচ্ছে সমান্তরালে নিতে হবে সমান্তরাল আবার দুইভাবে হতে পারে কথা হচ্ছে সমান্তরাল দুইভাবে হতে পারে জিরো ডিগ্রিতে সমান্তরাল একশো আশি ডিগ্রিতে সমান্তরাল এই দুইটা ব্যাপার আবার জানতে হবে জিরো ডিগ্রিতে সমান্তরাল বলতে বোঝায় সাপোজ এ বি আর সি ডি এই দুইটা রশ্মি জিরো ডিগ্রিতে সমান্তরাল কারণ এই এ বিকে আমি নিচে নিয়ে আসতে পারি আমি একটু আগে দেখালাম নিচে নিয়ে আসতে পারি তাহলে এবি কিন্তু এর উপর সমাপতিত হবে তাহলে দেখা যাচ্ছে দুইটা রশ্মির মধ্যবর্তী কোন কত ডিগ্রি এখানে জিরো ডিগ্রি অর্থাৎ একটা এরকম একটা এরকম ঠিক আছে এটা যদি অনেকে বুঝতে পারে না এখানে জিরো ডিগ্রি কোন কি করে তাহলে বোঝার জন্য একটু অন্যভাবে দেখি এখানে একটা কোন উৎপন্ন হয়েছে সামথিং ঠিক আছে এটাকে আমি সাপোজ এ বি এটা সি দিলাম তাহলে এ সি রেখাংশের সাথে মানে রশ্মির সাথে এ বি রেখাংশের একটা কোন উৎপন্ন হয়েছে আমি এ সিকে একটু কোন ছোট করলাম তাহলে কোনের পরিমাণ ছোট হচ্ছে সাপোজ এটা দশ ডিগ্রি পাঁচ ডিগ্রি চার ডিগ্রি এভাবে যেই সমাপতিত হয়ে যাবে বিয়ের সাথে সেই বোঝা যাবে জিরো ডিগ্রি তার মানে দুইটা রশ্মি পরস্পর সমাপতিত হলে একটা একটার উপর আরেকটা সেটা জিরো ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হয় এটাও সম্ভব সমাপতিত হলে একশো আশি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হওয়া সম্ভব কিভাবে তাহলে এটা হচ্ছে বলা যাবে যে সমান্তরাল এই যে সমাপতিত হয়েছে এটা এ বি আর সি ডি পরস্পর সমান্তরাল বাট জিরো ডিগ্রিতে জিরো ডিগ্রির মিন মিন হচ্ছে একই দিকে সমান্তরাল তারা তাদের ডিরেকশন এক এবং তারা সমান্তরাল একশো আশি ডিগ্রিতে সমান্তরাল কিভাবে সাপোজ এ বি এই দিকে কিন্তু সি ডি মানে সি ডি রেখা রশ্মি এই পাশে তাহলে এটাকে আমরা সি ডিকে এ বিকে ফিক্সড রাখবো যেখানে একটাকে ফিক্সড রাখবো রেখে অন্যটাকে স্থানান্তর করবো সামনে পিছনে ওপরে নিচে তাহলে সি ডিকে আমরা প্রথমে একটু সরিয়ে নিয়ে আসলাম এদিকে তারপরে আমরা ওপরে তুললাম তাহলে কি হবে এ এন সি এটা ডি এরকম হবে না একটু সামনে নিয়ে আসলাম তারপরে একটু ওপরে তুললাম এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টের সাথে মিলিয়ে দিলাম তাহলে এরকম একটা সিনারিও তৈরি হবে অর্থাৎ এক্ষেত্রে কোন কত ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি তবে কি এরা কিন্তু সমান্তরাল ছিল সমান্তরাল ছিল সুতরাং এটা একশো আশি ডিগ্রিতে সমান্তরাল তাহলে আমরা বুঝলাম সমান্তরাল দুইটা রশ্মি হতে পারে জিরো ডিগ্রিতে সমান্তরাল একশো আশি ডিগ্রিতে সমান্তরাল জিরো ডিগ্রি মিন দুইটা রশ্মি ডিরেকশন একই দিকে একশো আশি ডিগ্রিতে সমান্তরাল মানে দুইটা রশ্মি ডিরেকশন পরস্পর বিপরীত দিকে আমরা এই যে কোন উৎপন্ন হয়েছে এই টেকনিকটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সমান্তরাল করার ক্ষেত্রে অর্থাৎ জিরো ডিগ্রিতে যখন সমান্তরাল হবে সেক্ষেত্রে আমরা ওপরে নিচে নিয়ে আসতে পারব সুতরাং এই ওকিওর ডিরেকশন ঠিক রাখতে হবে ঠিক রাখা মানে এটা এই বরাবরই রাখতে হবে এই বরাবর এবং এটা ওপরে নিচে সামনে পেছনে করা যাবে কিন্তু ডিরেকশন কখনো উল্টানো যাবে না তার মানে একশো আশি ডিগ্রিতে সমান্তরাল করা যাবে না জিরো ডিগ্রিতে এর সমান্তরাল করে সমান্তরাল রশ্মি আঁকতে হবে ঠিক আছে তাহলে ওপি রশ্মি ওকিউ রশ্মি এখন এটাকে আমরা সুন্দর করে একটু সামনে নিয়ে আসলাম তাহলে সাপোজ এই পয়েন্টে একটু এখানে চলে আসলো তারপরে এটাকে একটু ওই পাশে নিয়ে গেলাম সমান্তরালভাবে তাহলে ওকি রশ্মি কিন্তু এখানে এরকম হয়ে যাবে ওকি রশ্মি এখন কিন্তু কোন উৎপন্ন হয়েছে সেটা অর্থাৎ এই দুইটা রশ্মির ভেতরেও কোন উৎপন্ন হয়েছে ভেক্টর পদ্ধতিতে সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা রশ্মিকে স্থির রেখে অপর রশ্মিকে জিরো ডিগ্রি সমান্তরালে সামনে পিছনে উপরে নিচে স্থানান্তর করিয়ে দুইটা প্রান্তবিন্দু একই পয়েন্টে হাজির করে যে কোন উৎপন্ন হয় সেটাই ওই দুইটা রশ্মির মধ্যবর্তী কোন তাহলে এটাই যে প্রক্রিয়া সেটা হচ্ছে স্পেশাল পদ্ধতি এই পদ্ধতির ওপর ডিপেন্ড করে আমরা দেখব কোনের আলোচনা বা কোনের ধারণা কত সহজ হয় এবং জ্যামিতিক প্রুফ বাদে আমরা বলতে পারবো এই দুইটা কোন পরস্পর সমান অথবা এই দুইটা কোন পরস্পর অসমান আমরা শুধুমাত্র এই কনসেপ্ট থেকেই বুঝতে পারবো কোনো প্রুফ লাগবে না তো এবার আমরা যে ভেক্টর পদ্ধতি থেকে যে কোন উৎপন্ন করার ধারণা সেইটা ব্যবহার করে মানে একটু বোঝার চেষ্টা করি যে বিপ্রতিপ কোণের ক্ষেত্রে এই ধারণা প্রযোজ্য কি না ঠিক আছে আমরা জানি যে বিপ্রতিপ কোণ কাকে বলে সেটা হচ্ছে দুইটা সরল রেখা পরস্পর পরস্পরকে ছেদ করলে বিপ্রতিপ কোণ তৈরি হয় এবং বিপ্রতিপ কোণগুলো পরস্পর সমান এখানে দুইটা সরল রেখা এঁকে নিয়েছি আমি তাহলে এইটার বিপ্রতিপ কোণ এইটা আর এইটার বিপ্রতিপ কোণ এইটা 
তার মানে এটা সমান এটা আর এটা সমান এটা আমরা এটা পড়ে এসেছি কথা হচ্ছে যে এটা প্রুভ করব কি করে বিপরীত কোণ যে সমান হবে সেটা প্রুভ করব কি করে একভাবে প্রুভ করা যায় সেটা কমন সেন্স দিয়ে কিভাবে যদি একটা সরল রেখা হয় এরকম ঠিক আছে কিংবা একটা লাঠি হয় সাপোজ আমি দুইটা লাঠি পরপর এখানে দিয়ে দিলাম একসাথে কম্বাইন করা আছে এই পয়েন্টে আটকে দেয়া হলো তাহলে একটা লাঠিকে স্থির রেখে আর একটা লাঠিকে রোটেট করাবো তাহলে সাপোজ রোটেশন করাইছি তাহলে একটা লাঠিকে স্থির রেখে আর একটা লাঠিকে রোটেশন করাইলে এরকম হবে তার মানে মূল যে লাঠি এখানে ছিল যেটাকে আমরা রোটেট করাই নাই সেটার সাপেক্ষে এটা এই পাশে যতটুকু সরে যাবে এখান থেকে ঠিক এতটুকু সরে যাবে কারণ এটা টোটাল একটা লাঠি একটা মাথা সরাইলে অবশ্যই আর এক মাথা এই পয়েন্টের সাপেক্ষে সরে যাবে ঠিক আছে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে এই যে তাহলে দুইটা সরল লেখা কল্পনা করতে পারি দুইটা লাঠিকে এই কোনটা সমান এই কোনটা একই পরিমাণ রোটেশন হবে এটা কমন মানে কমন সেন্স থেকে বোঝা যায় কিন্তু আমরা ভেক্টর পদ্ধতি ব্যবহার করে এটা বোঝার চেষ্টা করব প্রথমত এইটাকে আমরা একটু মানে হরাইজনটালি এঁকে নিই প্রথমে এরকম আঁকলাম সাপোজ একটা রেখা এটা দেন আর একটা রেখার ফুল পার্টটুকু আঁকবো না অনলি অর্ধেক পার্টটুকু আঁকবো সাপোজ এখান থেকে আমি এইটুকু আঁকলাম তাহলে এখানে সাপোজ কোন থেটা ওয়ান বা থেটা থেটা দিলাম সাপোজ এখন আমরা ভেক্টর পদ্ধতি কি জানি কোন উৎপন্ন করার টেকনিকটা সেটা হচ্ছে যে কোনো একটাকে স্থির রেখে বাকিটাকে সামনে পিছনে এবং উপরে নিচে জিরো ডিগ্রি সমান্তরাল যেটা হয় সেটাতে স্থানান্তর করা সম্ভব তাহলে আমি কি পারি না এই যেটা আছে এইটাকে একটু পিছায় আনতে তাহলে পিছায় আনতে পারি তার মানে কি এই যে রশিটা আছে সেই রশিটাকে আমরা যদি পিছায় আনি কোনো সমস্যা নাই আমরা এর আগে দেখেছি অর্থাৎ এটা এখানে থাকা যে কথা এখানে থাকা সেম কথা এখানে যদি কোন উৎপন্ন হয় থিয়েটার তাহলে এখানেও কোন উৎপন্ন হবে থিয়েটার কোনো পার্থক্য নাই তাহলে এ থেকে বোঝা যায় যে বিপ্রতিপ কোন সমান আর একটা পদ্ধতি আছে সেটা হচ্ছে একটু অন্যভাবে এবং বেশি গাণিতিক আমরা সেটা দেখার চেষ্টা করি সেটা কিভাবে এই যে বিপ্রতিপ কোন এখানে এঁকেছে তারপরে যে কোনো একটা ব্যাসার্ধ নিয়ে এই পয়েন্টকে কেন্দ্র করে একটা বৃত্ত আঁকব সাপোজ বৃত্তটা এরকম হবে এরকম আসলে বৃত্ত হইল না ঠিক করে এরকম সাপোজ ধরে নিয়ে যে বৃত্ত এরকম হয়েছে এখন ঘটনা হচ্ছে যে এই যে চাপটা আছে আর এই চাপটা কিন্তু সমান কারণ এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে ওই বৃত্তের ব্যাসার্ধ এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে ওই বৃত্তের ব্যাসার্ধ একই পরিমাণ ব্যাসার্ধ থেকে সমদূরত্বে আছে এই পয়েন্ট থেকে এই সাপটাও সমদূরত্বে এই পয়েন্ট থেকে এই সাপটাও সমদূরত্বে তাহলে এই চাপটা কি সমান না এখান থেকে এই পর্যন্ত চাপ সমান এখান থেকে এই পর্যন্ত চাপ সমান এই চাপ সমান এই চাপ এবং এ আর এ আর সমান এখন আমরা একটা সূত্র জানি সেটা হচ্ছে এস ইজিক্যাল টু আর থেটা এই সূত্রটা জানি এই সূত্রের একটা বিশেষ ফিচার আছে সেটা কি যে এই সূত্র আমি এইভাবে লিখতে পারি এস ইজিক্যাল টু আর সাইন থেটা অথবা আর ট্যান থেটা কোনো সমস্যা নাই কিন্তু কেন আমরা এই রকম লিখি কথা হচ্ছে যে এই রকম লেখার জন্য একটা স্পেশাল মানে সিচুয়েশন আছে যেই সিচুয়েশন আসলে আমরা এস ইজিক্যাল টু আর সাইন থেটা বা আর ট্যান থেটা না লিখে এস ইজিক্যাল টু আর থেটা লিখি এটার একটা স্পেশাল সিচুয়েশন আছে সেই সিচুয়েশনগুলো আমরা অন্য এক ভিডিওতে দেখব যে কোন সময় আমরা ডিরেক্ট সাইন থেটা না লিখে তাকে থেটা লিখতে পারি বা ট্যান থেটা না লিখে ডিরেক্ট থেটা লিখ মানে থেটা লিখতে পারি যাই হোক তাহলে আমরা দুই পাশে এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করব তাহলে সাপোজ এইখানে থেটা ওয়ান এইখানে থেটা টু এস ইজিক্যাল টু আর থেটা ওয়ান এই পাশের জন্য এস ইজিক্যাল টু আর থেটা টু এই পাশের জন্য এখন থেটা ওয়ান ইজিক্যাল টু এস বাই আর এখানেও থেটা টু ইজিক্যাল টু এস বাই আর তাহলে এস বাই আর এর মান হচ্ছে থেটা টু থেটা ওয়ান ইজিক্যাল টু থেটা টু এই পদ্ধতিতেও আমরা দেখতে পারলাম যে একই পরিমাণ কোন উৎপন্ন হবে সুতরাং বলতে পারি আমরা তিনটা পদ্ধতি একটা কমন সেন্স দিয়ে দেখলাম তারপরে একটা দেখলাম যে হচ্ছে ভেক্টর পদ্ধতি এবং এই যে বৃত্তীয় পদ্ধতি এই পদ্ধতিতেও আমরা বুঝলাম যে বিপ্রতিপ কোণগুলো পরস্পর সমানই হয় তো আমরা এখন একান্তর কোণ আর অনুরূপ কোণ ভেক্টর পদ্ধতিতে দেখার চেষ্টা করি একান্তর কোণ আর অনুরূপ কোণের সংজ্ঞাটা আগে জেনে নিই সেটা হচ্ছে দুইটি সরলরেখা 
মানে সমান্তরাল হলে এবং তাদের যদি একটি ছেদক থাকে তাহলে ওই ছেদকের বিপরীত পাশে উৎপন্ন কোনকে একান্তর কোন বলে এবং একই পাশে উৎপন্ন কোনকে অনুরূপ কোন বলে এখানে দুইটি সরলরেখা আমরা দেখতে পাচ্ছি এ বি এবং সি ডি এই দুইটা সরলরেখা সমান্তরাল সরলরেখার ছেদক হচ্ছে ইএফ ইএফ এম এ বিকে এম বিন্দুতে এবং সি ডিকে এন বিন্দুতে ছেদ করছে একান্তর কোন কি সেটা হচ্ছে ছেদকের একই পাশে ভিন্ন পাশে এই যে এই পাশ অর্থাৎ এফ এন ডি এই কোন সমান সমান হবে হচ্ছে এ এম ই কোন ঠিক আছে অর্থাৎ এইটা একান্তর কোন আবার এখান থেকে এই যে সি এন এফ ই এম বি এই কোনটা একান্তর কোন আর অনুরূপ কোন কি অনুরূপ হচ্ছে ছেদকের একই পাশে অর্থাৎ এফ এন ডি এন এম বি অথবা সি এন এফ এবং এ এম এন বা এ এম এফ এটা হচ্ছে অনুরূপ কোন তাহলে একান্তর এবং অনুরূপ কোন চিনলাম এখন তারা সমান কিভাবে প্রথম কথা এখানে বিপ্রতিপ কোণগুলো সমান হবে সেগুলো আগে দেখি সেটা হচ্ছে এই কোন আর এই কোন অর্থাৎ এফ এন ডি কোন আর সি এন এম কোন এই দুইটা বিপ্রতিপ কোণ হিসেবে সমান ঠিক একইভাবে এই দুইটা কোনো বিপ্রতিপ কোণ হিসেবে সমান এখানেও ঠিক তাই এই দুইটা বিপ্রতিপ কোণ এবং এই দুইটা বিপ্রতিপ কোণ হিসেবে সমান এখন কথা হচ্ছে এই কোনটা আর এই কোনটা অনুরূপ কোণ হিসেবে সমান কিভাবে সেটা আমরা ভেক্টর পদ্ধতিতে দেখব সেটা হচ্ছে এন ডি এবং এম বি এই দুইটা সমান্তরাল সরলরেখা হওয়ায় আমি এম বিকে উপরে নিচে মানে সামনে পিছনে স্থানান্তর করতে পারি তাহলে আমি সাপোজ এম বিকে একটু ওপরে তুললাম এন ডি এর জায়গায় স্থাপন করলাম কোনো সমস্যা নেই কারণ এন ডি আর এম বি সমান্তরাল সরলরেখা তাহলে এম বি আমাদের এখন এই জায়গাতে আর এম ই এটাকে একটু সামনে নিয়ে যায় অর্থাৎ এখান থেকে সাপোজ এই পর্যন্ত আছে ই এন এই পর্যন্ত আছে এটাকে একটু সামনে নিয়ে যায় সামনে নিয়ে গেলে আমরা সরাসরি এখানে বসায় দিলে দেখা যাচ্ছে এম বি এবং এম এন এর ভেতরে যে কোন উৎপন্ন হয়েছিল সেটা স্থান স্থানান্তরের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে এখানে চলে এসছে কোনো সমস্যা নাই অর্থাৎ আমরা বলতেই পারছি যে এরা অনুরূপ কোণ হিসেবে সমান শুধুমাত্র স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় ঠিক একই একইভাবে এই পাশে যদি স্থানান্তর করি এ এম কে সি এন এর জায়গায় স্থাপন করি সমান্তরালে উপরে নিয়ে যাই এবং এম এন কে মানে সামনের দিকে এই এন এফ এর জায়গায় বসাই তার মানে এইখানে যে কোন উৎপন্ন হয়েছে সেটা এইখানে সমান অর্থাৎ এ এম এন এবং সি এন এফ দুইটা অনুরূপ কোণ হিসেবে সমান এখন একান্তর কোণ হিসেবে কিভাবে সমান সেটা হচ্ছে এই কোনটা সমান এই কোনটা আবার এই কোনটা এই কোনটা সমান কোনটা এইটা এই কোনটা সমান এইটা আবার এই কোনটা সমান এইটা অনুরূপ কোণ হিসেবে সমান তার মানে এই কোণের সাথে এই কোণের আবার সমান তার মানে বলতে পারি এইটা 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 সমান এবং এইটা আর এইটা সেটাই হচ্ছে আমাদের একান্তর কোণ তাহলে আমরা বলতে পারি যে কোনো জ্যামিতিক প্রুফ বাদেই শুধুমাত্র কোণের স্থানান স্থানান্তরের প্রক্রিয়ার সাহায্যে কোন সমান কি অসমান বা কার সমান হবে সেটা বলতে পারি ঠিক আছে তো আজকের ভিডিও টিউটোরিয়াল আমরা শিখলাম যে জ্যামিতিক পদ্ধতি বাদেও যে ভেক্টর পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতির সাহায্যে কীভাবে কোণের পরিমাপগুলো খুব নির্ভুলভাবে এবং দ্রুত জ্যামিতিক উপায় ছাড়াও বের করা যায় আমরা বিপ্রতিপ কোণগুলো সেই পদ্ধতিতে দেখেছি তারপরে একান্তর এবং অনুরূপ কোণগুলো কিভাবে সমান হয় সেই পদ্ধতিতে দেখেছি তো আজকের ভিডিও টিউটোরিয়াল সম্পর্কে যদি কোনো কোশ্চেন বা মতামত থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে ভালো থাকো সুস্থ থাকো সাথে থাকো ধন্যবাদ সবাইকে